சனி ஞாயிர் ஊர்ல இருக்கிறது இல்லையா உங்களை எத்தனை தடவை போன்ல பிடிக்க முயற்சி பண்ணணும் எங்க போயிருந்தீங்க எல்லாம் குஞ்சாய பாக்கு மண்டே தானே ஏன் லெட்டு இல்ல கல்யாண விஷயமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல பதிவு பண்ண போயிருந்தேன் கல்யாண விஷயமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சா ஐ ஜஸ்ட் டோன் சீ த கனெக்ஷன் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு தான் பீ சீரியஸ் கொஞ்சம் வேலையை பத்தி பேசுவோமா பேசுவோம் சார் ஒரு முக்கியமான ஆளை பேட்டி எடுக்க போறீங்க யார் சார் சிஎம் சிஎம் சார் பொதுவாக இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூவில் பண்ணுறது ஜனார்தன் தானே சார் ஜனார்தனை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு யூடியூபில் சேர்ந்துட்டான் துரோகி தெரியாது தெரியாது சார் இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் பதவி உயர்வு கிடைச்ச உடனே யாருக்கும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் வராது ஐ ஆம் த டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ குட் லக் தேங்க் யூ சார் என்ன கை நடுங்குது சிஎம்ஏ ஃபஸ்ட் டைம் பேட்டி எடுக்கிறேன் மேபி அதனால நர்வஸாக இருக்கேன் நினைக்கிறேன் நர்வஸா சிஎம்னு பயப்படலாம் வேணாம் சும்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மாதிரி போய் பேசிட்டு அதான் இயல்பா இருக்கும் வணக்கம் ஓகே இன்று நம் சிறப்பு விருந்தினராக பெ சிறப்பு விருந்தினராக பேட்டி அளிப்பவருக்கு நம் இந்திய தேசத்தில் ஏன் உலக அரங்கிலேயே அறிமுகம் தேவையில்லை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எல்லா பொதுமக்களும் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் வரப்போற முதல்வர் நமக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் ஓட்டு போடுறாங்க ஆனால் கடைசியில் அவங்களுக்கு மிஞ்சினது என்னமோ ஏமாற்றமோ அதிருப்தி தான் இது நம் ஆட்சியிலையும் இருக்கு இதுக்கு காரணம் என்னங்க ஐயா என்ன சொல்றீங்க நீங்க வீட்டுக்கு வீடு கலர் டிவி கிராமத்துக்கு கிராமம் டிஷாண்டனா தெருவுக்கு தெருவு எஸ்டிடி பூத்துன்றான் இன்டர்நெட்டுன்றான் எல்லாரும் டூ வீலர்ல போறாங்க நகை கடையிலையும் ஜவுளி கடையிலையும் ஜனங்க கியூல நின்று வாங்குறாங்க கிஷ்கிந்தா போறாங்க பாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க இவ்வளவு ஏன் எல்லாரும் செருப்பு போடுறாங்க வாட்ச் கட்டுறாங்க மக்களோட வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கு கடந்த பதினஞ்சு வருஷமா பஞ்சம் பட்னின்னு எவனா செத்தான்னு செய்தி வந்திருக்கா சொல்லுங்க ஐயா நீங்க சொல்ற மாதிரி நகை கடை கியூல எந்த விவசாயம் போய் நிக்கிறது இல்ல எந்த கூலிக்காரனும் பாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுறது இல்ல குறுக்கு வழியில் சம்பாதிக்கிறவனும் லஞ்ச வாங்கணும் தான் நீங்க சொல்ற இந்த சுகத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் பணக்காரங்க மேலும் பணக்காரங்க ஆயிட்டே இருக்கிறாங்க ஏழைங்க இன்னும் ஏழை ஆயிட்டே இருக்கிறாங்க பஸ்லையும் ரயில்லையும் கசங்குறாங்க மக்கள் அரிசிக்கும் மண்ணணிக்கும் மணிக்கணக்கா கியூல நிற்கிறாங்க சத்துணுக்காக மட்டுமே பிள்ளைங்களை ஸ்கூல் கிளம்புறாங்க ஐயா நம்ம குழந்தைங்க இன்னும் ரோட்ல பிச்சை எடுத்துட்டு தானையா இருக்காங்க குத்தம் சொல்றவங்க சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க தம்பி நான் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் படிச்சவங்க எண்ணிக்கை அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கு ஆனா கேரளால நூறு சதவீதம் இருக்கையா தொழில் ரீதியா ஏழாவது இடத்துல இருந்தது இப்ப அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு பெண்கள பதக்கம் வாங்குறவனோட தங்க பதக்கம் வாங்குறவனுக்கு தான் மதிப்பு ஜாஸ்தி இல்லைங்களா அட வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதத்துல இருந்து இன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆயிருக்கு ஆனா இன்னைக்கும் நம்ம கிராமங்கள்ல ஒரு ஆளோட ஒரு நாள் சராசரி வருமானம் மூன்று ரூபா தானுங்கயா தம்பி புள்ளி விவரம் சரியா தெரிஞ்சிட்டு தான் பேசணும் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஐயா ஐயா இது வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபார்ம் ரிப்போர்ட் இது ஐஎம்எஃப் ரிப்போர்ட் இது அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இது வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் உலக வங்கி கொடுத்த கடன் மக்களுக்கு சரியாக போய் சேரலை உங்கள் அமைச்சர்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாங்கன்னு அடுத்த தவணையை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அது உனக்கு தெரியாது தம்பி உலக வங்கி நம்ம மாநிலத்தையே அவங்ககிட்ட அடமானம் வைக்கிற மாதிரி ஆயிரத்துட்டு கண்டிஷன் போட்டாங்க அது என்னங்க கொஞ்சம் வேறுமா சொல்லுங்க அது உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு இல்ல மக்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் மக்கள் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க நமக்கு உலக வங்கியில இருந்து வர வேண்டிய நிதியை அவங்க ஏன் கொடுக்கல 
தம்பி அது ஆயிரம் பக்கம் ரிப்போர்ட் அனக்சர் ஏபிசிடின்னு பதினெட்டு இருக்கு பதினஞ்சு ரூபா செக்ரட்டரியில் கட்டி சாவ ஆசமா படிச்சு பார்த்துட்டு மக்களுக்கு சொல்லு அடுத்த கேள்வி ஐயா நீங்க அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர இல்லப்பா சாதாரண ஏழை விவசாய குடும்பம் உங்க சம்பளம் எவ்வளவுங்க இல்ல உங்க சம்பளம் எவ்வளவு வெடிப்பு போக ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபா வரும் அதாவது வருஷத்துக்கு சுமார் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஸோ கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா இத்தனை வருஷத்தில் உங்க மொத்த சம்பாத்தியமே ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் கூட தாண்டாது ஆனால் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட எட்நூறு கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்கு அது எப்படிங்க வந்தது இது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு வேணும்னா வழக்கு போடுங்க நீதிமன்றத்தில் வந்து நான் குற்றமற்றவன் நிரூபிக்க தயார் வழக்கா பத்து பதினஞ்சு வருஷமா விசாரணை நடக்காம நிலுவில் இருக்கிற கேசுங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் பதினாலு லட்சம் குற்றவாளிங்க எந்த பயமும் இல்லாம தொடர்ந்து தப்பு செய்யறதுக்கு மூல காரணமே இந்த தாமதம் தான் அப்படின்னு எப்படி மறக்க முடியும் புத்தகத்தை எழுதினதே நான் தானே ஒவ்வொரு வாக்குறுதியும் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு சாதி இல்லாத சமுதாய அமைக்க சட்ட ஒழுங்கில் அமைதி காக்க பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க நியாய விலையில் அன்றாட பொருள் தர எல்லோருக்கும் இலவச கல்வி கலவின்னு அச்சா இருக்கு லானால புள்ளி போடல மனப்பாடம் பா இதெல்லாம் வந்து சென்றீங்களா வரலன்றியா சட்ட ஒழுங்கில் அமைதி காப்போன்றீங்க ஆனா அந்த சட்ட ஒழுங்கு செயல்படாம இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க தானே ஜாதி இல்லாத சமுதாய அமைப்போன்றீங்க ஆனா அந்த ஜாதி கலவரத்தை ஊக்கி வைக்கிறது நீங்க தானே தம்பி என்ன கோவப்படுத்தணும்ன்ற ஒரே நோக்கத்தில் கேள்வி கேட்கறியா என் நோக்கம் அது இல்லைங்க மக்கள் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் பாருங்க தமிழ்நாடு பூரா எங்கே பஸ் ஓட வாங்க நிப்பாட்டு சொல்லுங்க என்ன ஏத்து கொண்டுட்டா என் ஜாதிக்காரெல்லாம் விட்டுருவாளோ தமிழ்நாடே பத்தி அறிய ஒரு பஸ் டிரைவர் நடு ரோட்டில் பஸ் நிறுத்திட்டு டிராபிக் ஜாம் பண்றான் கேட்டா ஆளும் கட்சி என்றான் டிராபிக் போலீஸால் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியல இன்னொரு டிரைவர் டயர் கீழே படுத்துட்டு ஜாதி பேரை சொல்லி பயமுறுத்துறான் ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் தன்னுடைய கடமையை செய்ய முடியல அப்ப உங்களை நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னா எங்கே அந்த ஜாதி சப்போர்ட் போயிருமோன்னு பயந்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்காம சும்மா இருந்துட்டீங்க தமிழ்நாடே பத்திக்கு தெரிஞ்சுது அதை பத்தி உங்களுக்கு கவலை இல்லை எத்தனையோ பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு அக்கறை இல்லை முன்னூறு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் இருக்கு அதுவும் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை இப்ப உங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் உங்க பதவியை விட்டுக்கூடாது அப்படிதானே தெரியுமா <laughs> ஒன்னும்ங்க <laughs> 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 அரங்கனாரங்கனாரா <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 தம்பி கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறீங்களா சார் சார் கொஞ்சம் லைட் வாங்கி சார் 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 ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் தலைவரே இன்னொன்று பேட்டி எந்திரிச்சு வாங்க 
அவ்வளவுதானே பேட்டி முடிஞ்சதுல வணக்கம் ஐயா பேட்டி இன்னும் முடியல லைப்ரரியில ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க இன்னும் பதில் சொல்லல சோ பிளீஸ் உட்காருங்க நல்ல டப்பிங் பண்ணிருக்கீங்க என்ன மாதிரி குரல் வாடா இருக்கிறேன் உனைய வச்சு டப் பண்ணிட்டு மக்கள் மனசை கலக்கி பாக்குறீங்க இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்ல அந்த கலவரத்தை படம் பிடிச்சதே நான் ஓஹோ எதிர்கட்சிக்காரங்க கிட்ட எவ்வளவு வாங்கின நீங்க எதிர்கட்சியா இருந்தப்போ எவ்வளவு கொடுத்திருப்பீங்க ஏயா கையில ஒரு மைக்கு சேட்டலைட் டிவி இருக்குன்னு ஒரு கோட்டை மாட்டிட்டு நீங்க என்ன வேணா கேப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லணுமா இல்ல பதில் சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அதுக்குதான் ஆறு கோடி மக்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சிஎம் பதவினா என்னன்னு தெரியுமா ஒரு நாள் சிஎம் ஆபீஸ் வாசப்படியாவது மீசிருக்கியா வந்து பார் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் என்ன வந்து சந்திக்கிறாங்கன்னு எவ்வளவு குறைநிறைகள் எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு நன்றி எவ்வளவு நெருக்கடி எவ்வளவு மாலைகள் எவ்வளவு மறியல்கள் எத்தனை சிக்கல் எத்தனை டென்ஷன் உட்கார்ந்து இருக்கிறவனுக்கு தாயா தெரியும் எதையும் எடுத்தோமா கௌத்தோமான்னு முடிவெடுக்க முடியாது ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னா அதை தொலைநோக்கோட நாளைக்கு யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராத மாதிரிதான் முடிவெடுக்க முடியும் அதைத்தான் நானும் செஞ்சேன் சுலபமா தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனைய உங்க சுயலாபத்துக்காக பெருசா வளர விட்டுட்டு இப்ப சப்ப கட்டு கட்டுறீங்களே தீக்குள்ள வேலை விட்டா சுடுன்னு சொல்றேன் உனக்கு புரியல நீ விட்டு பார் அப்ப தெரியும் ஒரு நாள் ஒரு நாள் நீ சீக்கிரமா இருந்து பார் அப்ப புரியும் இது சரியான பதில் இல்லையே நான் எப்படிங்க உங்க சீட்ல உட்கார முடியும் இது வாதத்துக்கு வேணாலும் நல்லா இருக்கலாம் ஆனா நடக்கிற காரியமா நடக்கும் அரசியல் சட்டத்துல அதுக்கு இடம் இருக்கு சின்னதா ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போடலாம் ஒரு நாள் இருந்து பாருயா நானா நீங்க ஜோக் பண்றீங்க நான் சீரியஸ் தான் சொல்றேன் ஒரு நாள் நீ என் நாற்காலியில உட்காந்து பார் என் நாற்காலி ஒரு முள் படுக்க என் பதவி ஒரு முள் கிரீடம்னு உனக்கு புரியும் அது என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு உனக்கு பரிச்சுன்னு புரியும் அதுக்கப்புறம் முதல் ஒரு பதவி எவ்வளவு கஷ்டமானதுன்னு நீ என் நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லு அணுகாது தீக்காய்வார் போல இகழ்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் ஆள் கிட்ட ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து நேரடியா சவால் விட்டா பின் வாங்குறப்பாரு என்ன இருந்து பாக்குறிய ஒரு நாள் வந்து லைப்ரரியில ஓடிட்டு இருக்கு தம்பி மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பதில் சொல்லுங்க இல்ல பேட்டியை முடிச்சுக்கலாமா சரிங்க ஐயா இது சாத்தியம் நான் தயார் ஒரு நாள் நான் உங்க பதவியில இருந்து பாக்குறேன் கட்சி பொதுக்குழுவில் உதார உரம் மாட்டிட்டாருங்க சரி விடு நம்ம சர்வீஸ்ல ஒரு நாளாவது படிச்ச சீமோட வேலை பார்ப்போம் நல்லது தம்பி ஜெய்ப்